Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился в эфире на «Беларусь-2» ток-шоу «Перекресток». И сегодня в компании самых компетентных специалистов мы говорим об организации питания в учреждениях образования Гомельской области. Что ж, возвращаемся к обсуждению. Вера Павловна, предлагаю прокомментировать просмотренный сюжет. Вы знаете, что, Александр, конечно, метод обслуживания по шведскому столу очень интересен для ребят, прежде всего, потому что они имеют право выбрать то, что они желают. По такому методу мы планируем работу и уже начали эту работу при открывшейся школе номер 16, которая открылась в городе Мозыре в этом году. Там у нас есть линия прилавки, достаточно оборудования теплового, холодильного, для того, чтобы опробовать и использовать этот метод. И мы обязательно начнем, конечно, может быть, даже не с седьмого класса. Седьмые классы как бы у нас идут по методу предварительного накрытия стола а для 11-10 классов. И эту работу можно начать тоже в городе Мозыре проводить. Хорошо. Следующий блок нашей программы. На недавней областной педагогической конференции была озвучена мысль о необходимости популяризации, возрождения э, удачных достаточно примеров, которые, которые сегодня есть в Гомельской области, примеров по созданию э, пришкольных э, сельскохозяйственных участков, э, в первую очередь, конечно, в сельской местности. Э, Татьяна Петровна, э, жду от вас комментариев. Правда, что в вашей школе такой участок создавать не придется. И почему? Ну, э, пришкольный опытный участок в нашем учреждении существует уже очень давно. Я сама работаю 29 лет, но он был и до меня. Наверное, такая хорошая была система. То есть кто-то начинает возрождать, а вы это и не забывали. Да, поэтому возрождение нам... Возрождать нам ничего не нужно. Но а то, что об этом начали говорить сегодня, я думаю, это очень актуально. И, э, потому что много чего забылось в школах. А по сути дела, пришкольный опытный участок несет за собой очень большую э, ну, функцию, которую он может выполнять, очень большие. Ну, само название учебно-опытное – это учебная часть, это раз. Опытническая работа – это два. Ребята должны обязательно ставить какие-то опыты. Это э, параллельно отсюда выходит. Ходят сразу, это их не первый опыт, это их не навык. То есть учите труду, э, ребят. Да, это занятость учащихся. У нас на пришкольном опытном участке ребята работают, э, я не сказала, это 40 соток э, возле школы, ребята работают с четвертого класса. Э, нам удалось сохранить летнюю практику в том виде, в каком она должна быть. Нас поддерживают родители, потому что это уже система, и мы пропускаем это все через родительские собрания. Ну, а агитировать особо не приходится, Потому что есть результат труда. И когда этот результат труда попадает опять же в школьную столовую, то есть они видят результат своего труда, и поэтому заинтересованы в этом все. И учителя, и родители, и дети. Но я сразу должна оговориться, что один человек, биолог, это сделать не может в школе. Это прежде всего, конечно, нужна поддержка всего коллектива. И этим делом должны гореть все. Потому что дело общее, и три человека в школе этого не сделать. Поэтому, если мы уже сегодня говорим о том, что будет возобновляться, я сразу хочу сказать, обращаясь уже к учреждениям нашей Гомель, что чтобы не сбрасывали это все только на одних биологов, обязательно нужна поддержка и администрации школы, и учителей. То есть спрашивать-то можно за работу, но и помогать нужно тоже. Татьяна Петровна, а правда, что и с экономической точки зрения у школы есть выгода? Какая? Ну, выгода есть, и не сразу мы к ней пришли, э, гораздо попозже. У нас есть еще производственный участок, он где-то около трех гектар, э, который, задача его ставится больше такая вот коммерческая. Э, если здесь ребята работают на пришкольном опытном участке, ребята пятых, э, восьмых классов, а вот старшеклассники уже, они выходят на работу в производственной бригаде. Э, здесь мы выращиваем мы выращиваем картофель, мы выращиваем э, капусту трех сроков созревания, лук, э, свеклу, ну вот все, что вы видите, морковь, то есть все, что нужно для питания. Но не стояли на месте, э, когда-то выращивали, пробовали саженцы смородины, э, тоже сдавали, э, пробовали саженцы, сами выращивали саженцы, э, яблонь, э, то есть пикир, занимались пикировкой и тоже находили рынки сбыта, тут еще нужно обеспечить. Э, Обязательно это, что было. Сейчас у нас новое дело. Мы занимаемся чесноком. Вот второй год уже, пока это только на таких первоначальных. Сегодня тоже цена высокая на чеснок. Поэтому этим интересно заниматься, интересно заниматься ребятой. То есть учимся сами, учим за собой, ведем за собой детей. В общем, как понимаю, ну, а еще пример... и ребята... В первую очередь этим, этим питаются, конечно, да? Конечно, это же все. То есть начинается, я сразу хочу сказать, мы выращиваем... 
первый сбыт продукции начинается в июле месяце, и когда еще нет заготовки. Поэтому мы имеем возможность реализовывать для наших же детских садов города и района, ну а деньги поступают на спецсчет школы. И, соответственно, за сезон мы можем себе зарабатывать где-то около ну, 8, 9, 13 миллионов, когда как получается. Я думаю, что каждый руководитель ну, хотел бы быть финансово независимым в чем-то, хотя бы так незначительно, вот, и распоряжаться своими финансами, ну и что-то планировать уже для своего бюджета. Поэтому, конечно, опять же, и, ну, мы советуемся с ребятами, у нас есть совет старшеклассников, мы покупаем что-то для школы, например, музыкальную аппаратуру, то, что сегодня не все могут позволить. То есть как-то нет у нас такой помощи к родителям, они знают, помогите нам поработать, и мы сами все купим. Хорошо, но для того, чтобы понять, что урожай 2012 удался на славу, необходимо хотя бы взглянуть в центр нашей студии. Приглашаю вас в центр. Расскажите, что же уродилось в этом году лучше всего? Ну, уродилось что-то лучше, что-то хуже. Угу. В этом году как-то у нас вот капусты маловато, угу. но зато мы можем похвастаться свеклой столовой. Угу. Морковь очень хороший урожай. Угу. Я говорила уже о чесноке. Чеснок. Лук, вы видите, угу. неплохой. Мы уже где-то на луке, вот только за этот короткий период, угу. мы имеем уже около 5 миллионов. Только на луке. Картофель только начали реализовывать, хотя обычно мы реализуем гораздо раньше. Реализовываем уже свеклу, морковь тоже. Ну и чтобы вы знали, для того, чтобы реализовывать, оно поступало на наше детское питание, то, конечно же, нужно еще и проходить сертификацию. То есть то, что мы еще сами ее проверяем, продукция на содержание нитратов, радионуклидов, и поэтому, чтобы действительно продукция была сертифицирована и поступала, то есть мы несем за это ответственность за то, что мы выращиваем. Что больше всего меня удивило, это арбуза. А знаю, что при поддержке мужа биолога вы достаточно давно выращиваете экзотические овощи и фрукты. Как это получается? Ну, сегодня такие уже фрукты такие выращиваются Сложно уже назвать и дома, экзотическими, да. в принципе, Экзотическими. То есть мы как-то привыкли, mm -hmm. вот и выращивали, вот тыква mm -hmm. лежит. Но знаете, здесь mm -hmm. какая экзотика? Ну, самая-самая большая. То есть детям это все интересно. Ну, и этим нужно заниматься. Почему? Потому что климат наш поменялся в чем-то, и мы сегодня имеем свой такой интерес. Опять же, это опытническая работа. Ребята, те семена, которые районированы для наших районов, для нашей местности, для нашей земли. И опять же, здесь можно сравнивать. Вот есть побольше, а вы взяли поменьше, а есть угу. еще меньше. И вкусовые качества у них разные. Поэтому в этом плане всем интересно. И опять же, и нам интересно этим заниматься. Ну и вообще, я считаю, что на месте стоять нельзя. Нужно все время двигаться, выдумывать. Тогда всем будет интересно в школе. Как делать любой, даже самый привычный овощ и фрукт более привлекательным и, самое главное, аппетитным для ребят? Об этом все и даже больше знает мой гость из Гомельского района Нина Новикова. Ваши аплодисменты. Ходите сюда. Нина Григорьевна, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Спасибо. Знаю, что хобби, которым вы занимаетесь, называется карвинг. Расскажите, что это такое, ну и по возможности покажите, что это такое. Хорошо. Карвинг – это искусство. Искусство вырезать, в данном случае, из овощей. Что, из любого овоща из вы можете что-то вырезать? Я вот тут сижу, смотрю, и уже бы я тут... Ага. Хорошо, а что присмотрели уже? Я бы из тыквы что-нибудь сделала, арбуза, это моя любимая, морковь, картошечка, все очень хорошо. Научилась этому я всему, азы получила, когда получала профессию. Глубоко убеждена, что блюдо должно быть не только вкусно, но и красиво. И везде, и всюду, где бы я ни находилась, я это внедряю в жизнь. Поэтому, поэтому, поэтому у нас возникла такая идея научить этому детей. Сначала оказалось, это ну, не будет иметь продолжения. Но к моему большому, большой моей радости это очень и очень понравилось детям. Они с удовольствием ходят на мой кружок, они с удовольствием вырезают, они с удовольствием тоже так же несут это домой. И мне очень радостно осознавать и слышать, когда дети приходят ко мне очередной раз на занятия и говорят, Нина Григорьевна, а я своей маме на день рождения я подарил букет из с, из кабачков. С кабачков да. И мне это приятно. Я представляю, вот. как маме приятно. Нина Григорьевна, понимаю, что достаточно, наверное, это трудозатратная и достаточно кропотливая работа, поэтому для того, чтобы мы узнали, что да. же такое карвинг, вам понадобится, как понимаю, немножечко времени. времени да. Выбирайте любые овощи, и мы вас отправляем тогда в одну из студий телерадиокомпании. Ну, под аплодисменты, конечно, а через некоторое время встретимся Хорошо. здесь и узнаем, что же такое карвинг. Хорошо. 
Что ж, ну а мы продолжаем общение. Светлана Александровна, как врачи относятся к перекусам в школе, помимо э, приема пищи в школьной столовой? И советуете ли вы родителям складывать э, своему чаду тормозок? Вы знаете, нормально врачи относятся к перекусам в школе. Я благодарна тем родителям, которые, контролируя, что лежит в портфеле по количеству книжек и тетрадок, не забывают положить в портфеле яблоко, грушу, морковку, огурец, бутерброд с сыром или что-то еще такое нескоропортящееся, нескоропортящееся, что позволит ребенку перекусить во время пребывания в школе. Потому что не всегда детям можно кушать то, что предлагает школьное питание или буфетное питание. Но тут тоже важно, наверное, не переборщить, чтобы перекус не превратился в переедание. Потому что все-таки трапеза – это такая достаточно тяжелая вещь для организма. Еще потом надо отдыхать после этого. Да, я с вами полностью согласна, поэтому мы и рекомендуем а, ложить не колбасу и котлеты с хлебом, а именно фрукты, фрукты. овощи, да, печенку какую-то, то есть то легкое, что позволит перекусить и поддержать ребенка во, во время пребывания в школе. Тоже, уважаемые друзья, вот и прошло э, немного времени. Э, будем надеяться, что Нина Григорьевна, мастер по карвингу, э, уже успела из э, заготовок, из овощей, которые взяла в студии, сделать нечто эксклюзивное. Прямо сейчас узнаем, что же получилось. Нина Григорьевна, приглашаем под аплодисменты вас в центр студии. Нина Григорьевна, ну, вы знаете, сложно представить, что все это сделано из овощей. Да. Расскажите, где какие овощи, потому что вот... Здесь самые обычные наши Я овощи. Я вижу розы перед собой, Это а вот овощи. розы, это розы с картофеля и свекла. Не верится, правда не верится? Я смотрю, все кивают. Да. Вот а... это гортензия, мы угу. называем ее всегда волшебная. Она это действительно волшебная, волшебная, потому что во вообще она волшебная, а вы волшебница, потому что сделать такую красоту достаточно сложно. Это тоже картофель, вот морковочка, это картофель. Ну, использование пищевой краски, поскольку это не идет в пищу сейчас, поэтому, ну, как бы оформляем такую вот экспозицию такие, поэтому используется пищевая краска. Ну, а если это используется у блюда, конечно, краска не используется. Ну, так достаточно у природы красок, если нужно, ну, кушать что-то. А это, я так понимаю, сам тот маленький арбуз, Арбуз, который вот вы взяли. Это арбуз. И вот ну, это то, что с можно сделать. Да? Я очень рада, что вам что-то понравилось. И теперь мы с моими детьми, которые девочки Ира и Артурчик, подойдите ко мне, пожалуйста. Давайте это подарим. ребята, которые помогали Помога... вам вот это они, все да, делать. Они все это умеют делать. Может быть, не так красиво, но под моим руководством у них все тоже очень хорошо получается. А теперь мы давайте, мы хотим очень подарить эти вот букеты нашим гостям. Давайте под аплодисменты. Сделаем эти минуты еще ярче. Спасибо. Да, да. Вот это вот женщины цветочек. Это кораблик, чтобы долгого плавания. Тогда вы. А это несите нашему. Спасибо. Вот как раз-таки тот кабачок, про который мы говорили, да, правда, да. ну можно назвать это букет из кабачка. Тоже букет. Красиво. Своего. Спасибо большое. Угу. Александр, от имени нашего предприятия мы хотели бы вам тоже вручить произведение тоже искусства, только из теста, которое сделано руками наших кондитеров, нашего предприятия, для вашей телестудии, чтобы вы отведали нашего Спасибо вкусного большое. пирога. Чтобы вспомнили школьные годы. Да. Числе, да? Спасибо. Но тут на две телестудии хватит. Спасибо большое. Что ж, уважаемые друзья, на такой позитивной ноте ставим точку. Я говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю на новом перекрестке мнений. До скорого. О!